నమస్కారం ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులకు విద్యార్థిని విద్యార్థులకు భౌతిక రసాయన శాస్త్ర లైవ్ లెసన్ కు స్వాగతం పిల్లలు మీరంతా చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు కదా మరి మన నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించే అనేక వస్తువుల గురించి క్రింది తరగతుల్లో మనం తెలుసుకున్నాం సహజదారాలు వాటి లక్షణాలు ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాలు వాటి యొక్క ధర్మాలు మరి ఈ తరగతిలో కృత్రిమదారాలు ప్లాస్టిక్లు అనే అంశాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం పిల్లలు ఇవే కాకుండా మన నిత్య జీవితంలో ఇంకా రకరకాల పదార్థాలను మనం ఉపయోగిస్తున్నాం అవి కొన్ని మనం ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్ ద్వారా చూద్దాం వంట సామాగ్రి పిల్లలు పరిశీలిస్తున్నారు కదా ఈ వంట సామాగ్రి ఏ పదార్థాలతో తయారయ్యింది రైట్ అల్యూమినియం రాగి బంగారం వెండి అల్యూమినియం రాగి ఇనుము పిల్లలు ఈ స్లైడ్ చూడండి పనిముట్లు పనిముట్లు దీంతో తయారవుతాయి ఇనుము పిల్లలు ఇవే కాకుండా మన ఇంటిలో ఇంకా రకరకాల పనిముట్లను మనం ఉపయోగిస్తున్నాం అవి కటింగ్ ప్లేయర్ టిన్ కటర్ సూది దబ్బణం హెక్సా బ్లేడ్ ఇంకా ఇవన్నీ కూడా ఇనుముతో తయారైనవే పిల్లలు ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్ చూడండి వాహనాలు పిల్లలు ఈ వాహనాలు వేటితో తయారవుతాయి రైట్ ఇవి కూడా ఇనుముతోనే తయారు అవుతాయి ఈ స్లైడ్స్ చూడండి యంత్రాలు విద్యుత్ ఉపకరణాలు ఇవి కూడా ఇనుముతో తయారైనవే పిల్లలు ఇవే కాకుండా మన ఇంట్లో బీర్వాలు పెట్టెలు మంచాలు ఇంకా రకరకాల వస్తువులు గృహ నిర్మాణ సామాగ్రి అన్నీ కూడా ఇనుముతో తయారైనవే మరి ఈ స్లైడ్ చూడండి ఆభరణాలు పిల్లలు ఆభరణాలు దేంతో తయారవుతాయి రైట్ అల్యూమిన్ వెండి మరియు బంగారం పిల్లలు ఇప్పటిదాకా మనం చూశాం కదా ఇనుము రాగి వెండి బంగారం అల్యూమినియం వీటిని ఏమంటారో తెలుసా వీటిని లోహాలు అంటారు వీటిని లోహాలని అంటారు మరి ఇవే కాకుండా మనం ఇంకా రకరకాల పదార్థాలను ఉపయోగిస్తున్నాం ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని వస్తువులు చూయిస్తాను చూడండి చూడండి కర్ర ఇవి చూడండి బొగ్గు మరి కర్ర బొగ్గులో కార్బన్ అనే పదార్థం ఉంటుంది మరి ఇది చూడండి అగ్గి పెట్టె ఇందులో అగ్గిపుల్లల యొక్క తల భాగాలు ఎర్రని పదార్థంతో ఉన్నాయి కదా ఇది ఎర్ర పాస్పరస్ మరియు దీని యొక్క సైడ్ చూడండి ఇది కూడా ఎర్ర పాస్పరస్తో ఉంటుంది ఈ వస్తువులు చూడండి అగ్గిపుల్లల యొక్క తల భాగంలో కొద్ది పరిమాణంలో సల్ఫర్ అనే పదార్థం ఉంటుంది ఇవే కాకుండా ఇంకా యాంటీసెప్టిక్ ఆయింట్మెంట్లలో మరియు బాణసంచ మందుగుండి సామాగ్రిలో కూడా సల్ఫర్ అనే పదార్థం ఉంటుంది ఇవే కాకుండా మనం తినే ఆహార పదార్థాలైనటువంటి కోడిగుడ్డు ఉల్లిగడ్డ వెల్లుల్లిలో కూడా కొద్ది పరిమాణంలో సల్ఫర్ ఉంటుంది మరి గాయాలైనప్పుడు మనం టింక్చర్ అయోడిన్ ఉపయోగిస్తాం కదా అందులో కూడా అయోడిన్ అనే పదార్థం ఉంటుంది మరి ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పినటువంటి కార్బన్ 
సల్ఫర్ అయోడిన్ ఫాస్ఫరస్ వీటిని ఏమంటారో తెలుసా వీటిని అలోహాలని అంటాం పిల్లలు ఈ పాటికి మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది కదా ఈరోజు మన పాఠ్యాంశం లోహాలు మరియు అలోహాలు పాఠ్యాంశం పేరు లోహాలు మరియు అలోహాలు పిల్లలు మరి మన నిత్య జీవితంలో ఉపయోగిస్తున్న ఈ పదార్థాలను లోహాలు మరియు అలోహాలని రెండు రకాలుగా కొన్ని భౌతిక ధర్మాల ఆధారంగా వర్గీకరిస్తారు పిల్లలు మీరు ఈ స్లైడ్ చూడండి కొన్ని లోహాల పేర్లు చూడండి అల్యూమినియం రాగి వెండి బంగారం ఇనుము మరికొన్ని లోహాలను చూద్దాం జింక్ మెగ్నీషియం పాదరసం టిన్ సీసం ప్లాటినం పిల్లలు ఇవే కాకుండా ఇంకా మనం రకరకాల లోహాలను ఉపయోగిస్తున్నాం మరి ఇప్పుడు మనం స్క్రీన్ పైన కొన్ని అలోహాలను చూద్దాం అలోహాలు కార్బన్ సల్ఫర్ అయోడిన్ ఫాస్ఫరస్ మరి ఈ నాలుగే కాకుండా మనం ఇంకా రకరకాల అలోహాలను కూడా ఉపయోగిస్తున్నాం మరి మనం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి ఈ పదార్థాలు లోహాలు మరియు అలోహాలని కొన్ని భౌతిక ధర్మాల ఆధారంగా వర్గీకరించడం జరిగింది ఇప్పుడు స్క్రీన్పై భౌతిక ధర్మాలను చూద్దాం చూడండి భౌతిక ధర్మాలు జ్యుతి గుణం ధ్వని గుణం స్థరణీయత తాంతవత విద్యుత్ వాహకత ఉష్ణ వాహకత చూశారు కదా మరి ఈ ఆరు ధర్మాలలో మనం మొదట ద్యుతి గుణం గురించి తెలుసుకుందాం ఈ స్లైడ్ చూడండి ద్యుతి గుణం ప్రకాశవంతమైన ఉపరితలం కలిగి ఉండి కాంతిని పరావర్తనం చేసే ధర్మాన్ని ద్యుతి గుణం అంటారు ప్రకాశవంతమైన ఉపరితలం కలిగి ఉండి కాంతిని పరావర్తనం చేసే ధర్మాన్ని ద్యుతి గుణం అంటారు ద్యుతి గుణాన్ని ప్రదర్శించే పదార్థాలు ద్యుతి గుణం గల పదార్థాలు ప్రదర్శించని పదార్థాలు ద్యుతి గుణం లేని పదార్థాలు మరి ఇప్పుడు మీరు కొన్ని వస్తువులను పరిశీలించండి చూడండి ఇది ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తుంది కదా పరిశీలించండి ఇప్పుడు మరొక వస్తువు చూడండి ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తుంది కదా ఇది వెండి మరి ఇది చూడండి ఇది కూడా ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తుంది కదా పిల్లలు ఈ వస్తువు చూడండి ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తుంది కదా ఈ విధంగా ఈ పదార్థాలన్నీ కూడా ద్యుతి గుణాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి కాబట్టి ద్యుతి గుణాన్ని ప్రదర్శించే పదార్థాలను మనం లోహాలని అంటాం ద్యుతి గుణాన్ని ప్రదర్శించే పదార్థాలను లోహాలని అంటాం మరి ఈ వస్తువులు చూడండి ఇవి ప్రకాశవంతంగా మెరవడం లేదు కదా ఇంకొక వస్తువు చూడండి ఇది ప్రకాశవంతంగా మెరవడం లేదు కదా ఇది చూడండి ఈ వస్తువులు కూడా ప్రకాశవంతంగా మెరవడం లేదు మరి ఇవి ద్యుతి గుణాన్ని ప్రదర్శించడం లేదు ఈ విధంగా ద్యుతి గుణాన్ని ప్రదర్శించని పదార్థాలను ద్యుతి గుణం లేని పదార్థాలని అంటారు ద్యుతి గుణాన్ని ప్రదర్శించే పదార్థాలు లోహాలు ద్యుతి గుణాన్ని ప్రదర్శించని పదార్థాలు అలోహాలు పిల్లలు 
मरि मनम इन्टलो चूसकुने टेट्वोंटी अद्धम प्रकाशवंतंगा मेरुस्तुंदी मरियु कांतिनी परावर्तनं कुड चेस्तुंदी अयनंत मात्रना � காபட்டி மனம் மருக தர்மான்னி சுத்தாம் தவனி குணம் இச்லைட் சுடன்டி தவனி குணம் கொண்ணி பதார்த்தாலனும் ஜார வேடிச்சின் அப்படு பிக்கரக தவனி நி உத்பத்தி சேச்தே ஆ பதார்த்தாலனும் தவனி குணங்கள பதார்த்தாலனி அண்டாரு மரி மனம் இப்படு கொண்ணி வச்துவில்லனு சுத்தாம் ச்வனி உத்பத்திய வத்துந்திக் கதா மரி இப்புட் சுடன்டி இ வச்து உனும் ஜார விடிச்சி சுத்தாம் ச்வனி உத்பத்திய வத்துந்திக் கதா மருக்க வச்து உனும் ஜார விடிச்சி சுத்தாம் ச்வனி உத்பத்திய வத்துந்திக் கதா இவிதங்க ச்வனி நே उत्पत्ति चेसे पदार्थालु द्वानिकुनंगला पदार्थालु द्वानिकुनंगला पदार्थालनो लोहालने अंटाम मरी ये पदार्थाल छोड़ने बोग्गु अंटे कार्बन तीन ही मनमी पुरो जार बिर्चे छुड़ाम तीन ही पुरो जार बिर्चे छुड़ाम ये भी चाला குவகா தனினி உத்பத்தி சேச்து நாய் தாதாப்புகா இவி தனினி உத்பத்தி சேடம் லேதனே செப்போச்சு பில்லலு மரி தனிகுனங்கள பதார்த்தாலனு லோகாலனி தனிகுனல் லேனி பதார்த்தாலனு அலோகாலனி அண்டாரு மருக்கு சாச் செப்குந்தாம் தனிகுனங்கள பதார்த்தாலு லோகாலு தனிகுனம் ல மனன் செப்குன் லோகாலோ திரவச்தித்துலோ உண்டுந்தி ஏ பாதிரசான்னி மீர் எக்கட பரிசிலின்சாரு பாதிரசான்னி மனம் தர்மாமீடர்லோ சுசயாம் கதா இதி திரவச்தித்துலோ உண்டுந்தி மரி ஏ பாதிரசம் ஜ்வானிகுனான்னி பிரதர்சின்சது ஐனன் தமாத்ரனா இதி அலோகம் காது பாதிரசமும் லோகமே அண்டே ஜுத்திகுனம் தனிகுனம் ஆதாரங்க ஒக்க ஓச்து லோகமா அலோகமா செப்படம் சாத்யம் காது மரி மருக்க தர்மானி பிடு சுத்தாம் இச் சலைட் சுடன்டி சரனியதா ஏம் பர்சிலிஸ்து நாரு? பலுச்சனே பங்காரம் ரேகு மரியு ராகி ரேகு பில்லலு கம்மரி வால்லு கும்பட்டிலோ பக்குல கும்பட்டிலோ இனுப்ப ஓச்துலனு பாக கால்சி சுத்தித்தோ கொடுத்து நடம் மிரு சுசார்க்கதா மரி வாரு இவுதங்க எந்துக் சேச்து நாரு? வாடிக்கி தகினா இவ்வடானிக்கி சதுனுக மாற்சடானிக்கி பதுனுக சேயடானிக்கி மரி இதிர்வச்சனம் சூடேண்டி பலுச்சனி சதுனையின ரேக்குலுக மாற்சகலிகி தர்மான்னி சதரனியத அண்டாரு பலுச்சனி சதுனையின ரேக்குலுக மாற்சகலிகி தர்மான்னி சதரனியத அண்டாரு பில்லலு மரி இ ரேக்குலனு பரிசிலின்சேண்டி பலுச்சனி 
రాగి రేకు చూస్తున్నారు కదా పలుచని రాగి రేకు మరి ఈ వస్తువు పరిశీలించండి జింకు రేకు చూస్తున్నారు కదా జింకు రేకు ఇది ఇనుప రేకుతో తయారైనటువంటి స్కేల్ ఇనుప రేకు మరి ఇది పరిశీలించండి ఏమిటిది పలుచని వెండి రేకు దీన్ని మనం ఎక్కడ చూస్తాం మిఠాయి దుకాణాలలో మిఠాయిలపై అలంకరణకు ఈ పలుచని వెండి రేకును ఉపయోగిస్తారు పిల్లలు చూశారు కదా మరి ఇవన్నీ స్థరణీయతను ప్రదర్శిస్తున్నాయి అంటే పలుచని చదునైన రేకులుగా ఇవి మార్చగలుగుతున్నాం ఈ విధంగా స్థరణీయతను ప్రదర్శించే పదార్థాలను లోహాలని అంటారు స్థరణీయతను ప్రదర్శించే పదార్థాలు లోహాలని అంటారు మరి ఈ బొగ్గు కానీ కర్ర కానీ లేదా సల్ఫర్ కానీ మనం సుత్తితో కొట్టడానికి పరిశీలించినప్పుడు ఇవి పొడిగా మారుతాయి తప్ప పలుచని రేకుగా మారవు కాబట్టి ఇవి స్థరణీయతను ప్రదర్శించవు ఈ విధంగా స్థరణీయతను ప్రదర్శించని లోహాలను అలోహాలు అంటారు స్థరణీయతను ప్రదర్శించేవి లోహాలు స్థరణీయతను ప్రదర్శించనివి అలోహాలు అయితే లోహాల యొక్క స్థరణీయత వ్యాప్తి వేర్వేరు లోహాలకు వేర్వేరుగా ఉంటుంది కొన్ని ఎక్కువ స్థరణీయతను మరికొన్ని తక్కువ స్థరణీయతను ప్రదర్శిస్తాయి పిల్లలు ఈ స్లైడ్ చూడండి ఎక్కువ స్థరణీయత గల లోహాలు బంగారం వెండి అల్యూమినియం రాగి ఇవి ఎక్కువ స్థరణీయతను ప్రదర్శిస్తాయి అంటే ఎక్కువ పలుచని రేకులుగా వీటిని మనం మలచవచ్చు తర్వాత ఈ స్లైడ్ చూడండి తక్కువ స్థరణీయత గల లోహాలు ఇనుము జింకు సీసము పిల్లలు ఇవి అంత పలుచగా చేయడానికి వీలు కాదు మరి ఈ స్థరణీయత ధర్మం ఆధారంగానే మనం వివిధ రకాల ఆకారాలలో పాత్రలను వస్తువులను తయారు చేసుకోగలుగుతున్నాం మరి ఇప్పుడు నాలుగవ ధర్మం తాంతవతను పరిశీలిద్దాం ఈ స్లైడ్ చూడండి తాంతవత సన్నని తీయగలుగా సాగదీయగలిగే ధర్మాన్ని తాంతవత అంటారు పిల్లలు పరిశీలించండి ఏం చూస్తున్నారు అనేక తీగ చుట్టలు ఉన్నాయి కదా ఈ విధంగా సన్నని తీయగలుగా సాగదీయగలిగే ధర్మాన్ని తాంతవత అంటాం మరి ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని వస్తువులు చూపిస్తాను అవి పరిశీలించండి చూడండి అల్యూమినియం తీగ చుట్ట అల్యూమినియం తీగ చుట్ట మరొక వస్తువును చూపిస్తాను మెగ్నీషియం తీగ చుట్ట మరొక వస్తువును చూడండి ఇనుప తీగ చుట్ట ఇంకొక తీగ చుట్ట చూడండి ఇది రాగి తీగ చుట్ట చూశారు కదా మరి ఈ పదార్థాలన్నీ కూడా తాంతవతను ప్రదర్శిస్తున్నాయి అంటే సన్నని తీగలుగా మార్చగలుగుతున్నాం మరి ఈ పదార్థాలు అయితే చూడండి ఒకసారి వీటిని మనం సుత్తితో కొట్టి సన్నని తీగలుగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తే అవి సన్నని తీగలుగా మార్చలేకపోతాం అంటే ఇవి తాంతవతను ప్రదర్శించవు తాంతవతను ప్రదర్శించేవి లోహాలు ప్రదర్శించనివి అలోహాలు అయితే లోహాల యొక్క 
తాంతవత వ్యాప్తి ఒకే రకంగా ఉండదు కొన్ని ఎక్కువ తాంతవతను మరికొన్ని తక్కువ తాంతవతను ప్రదర్శిస్తాయి పిల్లలు ఈ స్లైడ్ చూడండి అధిక తాంతవత గల లోహాలు ప్లాటినం బంగారం వెండి ఈ మూడు ఎక్కువ సన్నని తీగలుగా సాగదీయగలవు కాబట్టే వీటితో తయారైన ఆభరణాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి మరి ఇంకొక స్లైడ్ చూడండి అధిక తాంతవత గల లోహాలు పిల్లలు చూశారు కదా మరి ఇప్పుడు మనం ఈ తాంతవత ధర్మాన్ని ఉపయోగించుకుని తీగలు ఎక్కడ పరిశీలిస్తున్నాం రైట్ విద్యుత్ తీగలలో మనం తీగ చుట్టలను చూస్తున్నాం ఒకసారి పరిశీలించండి ఇటువంటి సన్నటి తీగలు ఎక్కడ చూస్తున్నాం విద్యుత్ తీగలలో మరి ఈ తాంతవత ధర్మం ఒక్కటే వీటిని మనం విద్యుత్ తీగలలో ఉపయోగించడానికి కారణమవుతుందా మరి ఏదైనా ధర్మం ఉందా తెలుసుకుందాం విద్యుత్ వాహకత పిల్లలు ఈ స్క్రూ డ్రైవర్ చూడండి ఈ స్క్రూ డ్రైవర్ దేంతో తయారు చేయబడింది స్క్రూ డ్రైవర్ రైట్ ఇనుము మరియు దీని యొక్క పిడి ప్లాస్టిక్తో చేయబడింది మరి దీని యొక్క పిడి ఎందుకు ఇనుముతో చేయబడలేదు పిల్లలు ఇది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం స్లైడ్ను పరిశీలించండి ఏం గమనించారు ఇది తెరిచి ఉంచిన విద్యుత్ వలయం ఎప్పుడైతే మనం వలయం మూసినప్పుడు దాని గుండా విద్యుత్ ప్రవహించి బల్బు వెలిగింది పరిశీలిస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా కొన్ని పదార్థాలు తమ గుండా విద్యుత్ను ప్రసారం చేస్తాయి ఈ ధర్మాన్ని విద్యుత్ వాహకత అంటాం కొన్ని పదార్థాలు తమ గుండా విద్యుత్ను ప్రసారం చేస్తాయి ఈ ధర్మాన్ని విద్యుత్ వాహకత అంటారు మరి విద్యుత్ను ప్రవహింపచేసే పదార్థాలు విద్యుత్ వాహకాలు ప్రసారం చేయని పదార్థాలు విద్యుత్ బంధకాలు ఇది తెలుసుకోవడానికి మనం ఒక ప్రయోగాన్ని నిర్వహిద్దాం పిల్లలు చూడండి ఇది ఒక తెరచి ఉంచిన విద్యుత్ వలయం ఈ వలయం తెరిచి ఉంచబడింది ఇప్పుడు వలయం మూసినప్పుడు పరిశీలించండి బల్బు వెలుగుతుంది కదా మరి ఇప్పుడు మనం తెరిచి ఉంచిన వలయంలో వివిధ వస్తువుల నుంచి ఏవి తమ గుండా విద్యుత్ ప్రసారం చేస్తున్నాయో ఏవి ప్రసారం చేయటం లేదో చూద్దాం ఇప్పుడు వలయంలో రాగి తీగను ఉంచి చూద్దాం చూడండి బల్బు వెలిగింది కదా రాగి తన గుండా విద్యుత్ను ప్రసారం చేసింది మరి ఇప్పుడు మరొక తీగను కలిపి చూద్దాం అల్యూమినియం తీగ చూడండి బల్బు వెలుగుతుంది కదా ఇప్పుడు మరొక వస్తువు నుంచి చూద్దాం వెండి పట్టి చూడండి బల్బు వెలిగింది కదా ఈ విధంగా కొన్ని పదార్థాలు తమ గుండా విద్యుత్ను ప్రసారం చేస్తున్నాయి వీటిని విద్యుత్ వాహకాలని అంటాం 
విద్యుత్ను తమ గుండా ప్రసారం చేసే పదార్థాలు విద్యుత్ మహకాలు మరి ఇంకొన్ని పదార్థాలను కలిపి చూద్దాం బొగ్గు చూడండి బల్బు వెలిగిందా వెలగలేదు కదా ఇది తన గుండా విద్యుత్ను ప్రసారం చేయడం లేదు మరి కర్రను కలిపి చూద్దాం బల్బు వెలగలేదు కదా ఇది కూడా తన గుండా విద్యుత్ను ప్రసారం చేయడం లేదు ఈ విధంగా కొన్ని పదార్థాలు తమ గుండా విద్యుత్ను ప్రసారం చేస్తున్నాయి మరికొన్ని ప్రసారం చేయడం లేదు తమ గుండా విద్యుత్ను ప్రసారం చేసే పదార్థాలను విద్యుత్ వాహకాలంటారు ప్రసారం చేయని పదార్థాలను విద్యుత్ బంధకాలని అంటారు ఈ స్లైడ్ చూడండి విద్యుత్ వాహకాలు తమ గుండా విద్యుత్ను ప్రవహింపచేసే పదార్థాలను విద్యుత్ వాహకాలని అంటారు విద్యుత్ బంధకాలు తమ గుండా విద్యుత్ను ప్రవాహం చేయని పదార్థాలను విద్యుత్ బంధకాలని అంటారు లేదా విద్యుత్ అవాహకాలు లేదా అధమ విద్యుత్ వాహకాలని అంటారు పిల్లలు విద్యుత్ వాహకాలన్నీ లోహాలు విద్యుత్ బంధకాలన్నీ అలోహాలు అయితే లోహాల యొక్క విద్యుత్ వాహకత వ్యాప్తి వేర్వేరుగా ఉంటుంది లోహాల యొక్క విద్యుత్ వాహకత వ్యాప్తి వేర్వేరుగా ఉంటుంది కొన్ని ఎక్కువ విద్యుత్ వాహకతను మరికొన్ని తక్కువ విద్యుత్ వాహకతను ప్రదర్శిస్తాయి ఈ స్లైడ్ చూడండి అధిక విద్యుత్ వాహకత గల లోహాలు వెండి రాగి బంగారం అల్యూమినియం ఇనుము అధిక విద్యుత్ వాహకత గల లోహాలు వెండి రాగి బంగారం అల్యూమినియం ఇనుము పిల్లలు ఇప్పుడు చెప్పండి స్క్రూ డ్రైవర్ యొక్క పిడి ఎందుకు లోహంతో చేయబడలేదు మరి దీని యొక్క పిడి ఎందుకు ప్లాస్టిక్తో కానీ కర్రతో కానీ ఉంటుంది రైట్ ఎందుకనగా ఇది ఇనుము ఇది ఒక లోహం తన గుండా విద్యుత్ను ప్రవహింపచేస్తుంది ఒక వ్యక్తి స్క్రూ డ్రైవర్ పట్టుకుని పనిచేస్తుంటే అతనికి విద్యుత్ ఘాతం అయ్యే అవకాశం ఉంది ఆ వ్యక్తి చనిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి విద్యుత్ పరికరాలన్నీ కూడా వాటి యొక్క పిడులు ప్లాస్టిక్తో ఉంటాయి కానీ లోహంతో చేయబడి ఉండవు పిల్లలు మరి విద్యుత్ పరికరాలు విద్యుత్ను ప్రసారం చేస్తాయి మరి వంట పాత్రలు దేన్ని ప్రసారం చేస్తాయి వాటికి కూడా పిడులుంటాయి కదా ఇది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఉష్ణ వాహకత స్లైడ్ చూడండి పదార్థాలు తమ గుండా ఉష్ణాన్ని ప్రసారం చేసే ధర్మాన్ని ఉష్ణ వాహకత అంటారు పదార్థాలు తమ గుండా ఉష్ణం ప్రసారం చేసే ధర్మాన్ని ఉష్ణ వాహకత అంటారు పిల్లలు మీరు వంట చేయడానికి ఉపయోగించే పాత్రలు ఏవి అల్యూమినియం రాగి ఇనుము మరి ఇవన్నీ తమ గుండా ఉష్ణాన్ని ప్రసారం చేస్తున్నాయి కదా మరి వీటిని ఉష్ణ వాహక పదార్థాలని అంటారు ఉష్ణాన్ని తమ గుండా ప్రసారం చేసే పదార్థాలను ఉష్ణ వాహకాలని అంటారు ఉష్ణాన్ని ప్రసారం చేసే పదార్థాలు ఉష్ణ వాహక పదార్థాలు ఉష్ణ వాహకతను ప్రదర్శించేవి లోహాలు ప్రదర్శించనివి అలోహాలు ఉష్ణ వాహకతను ప్రదర్శించేవి లోహాలు ఉష్ణ వాహకతను ప్రదర్శించనివి అలోహాలు అయితే లోహాల యొక్క ఉష్ణ వాహకత ధర్మం కూడా వేర్వేరుగా ఉంటుంది కొన్ని లోహాలు ఎక్కువ ఉష్ణ వాహకతను మరికొన్ని తక్కువ ఉష్ణ వాహకతను ప్రదర్శిస్తాయి పిల్లలు ఈ స్లైడ్ చూడండి 
అధిక ఉష్ణవాహకత గల లోహాలు సీసం పాదరసం జింక్ రాగి ఇనుము అల్యూమినియం మనం ఉష్ణం కోసం ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్న పదార్థాలు అల్యూమినియం ఇనుము రాగి ఎక్కువగా వంటకు మనం ఈ పాత్రలనే ఉపయోగిస్తున్నాం పిల్లలు మరి విద్యుత్ వాహకత ఉష్ణవాహకత గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఈ రెండింటి అనువర్తనాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం విద్యుత్ వాహకత ఉష్ణవాహకత యొక్క అనువర్తనం విద్యుత్ కుంపటిని ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం ఈ స్లైడ్ చూడండి లోహపు చట్రం ఆస్బెస్టాస్ పలక నిక్రోమ్ తీగ స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి తీగకుండా విద్యుత్ ప్రసరి ప్రసరిస్తుంది తర్వాత తీగ వేడెక్కుతుంది దీనిపైన మనం వంట చేసుకోవాల్సినటువంటి పాత్ర నుంచి అందులో ఆహార పదార్థం ఉంచితే అది వేడి అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం విద్యుత్ వాహకత ఉష్ణవాహకత రెండు ధర్మాలను అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా మరి విద్యుత్ వాహకత ఉష్ణవాహకత అనువర్తనాలను ఇంకొన్ని చూద్దాం ఇస్త్రీ పెట్టే మరియు ఎలక్ట్రికల్ రైస్ కుక్కర్ ఇవి కూడా విద్యుత్ను ఉపయోగించుకొని వేడెక్కుతాయి మనకు కావాల్సినటువంటి ఉష్ణాన్ని అందిస్తాయి పిల్లలు మరి మనం ఇప్పటిదాకా ఆరు భౌతిక ధర్మాలను తెలుసుకున్నాం కదా మొదటిది ద్యుతి గుణం ధ్వని గుణం స్థరణీయత తాంతవత విద్యుత్ వాహకత ఉష్ణ వాహకత మరి ఈ ఆరు ధర్మాలను ప్రదర్శించేవి లోహాలు ప్రదర్శించనివి అలోహాలు ఆరు ధర్మాలను ప్రదర్శించేవి లోహాలు ప్రదర్శించనివి అలోహాలు మరి మనం ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న అంశాలను మరొక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం పిల్లలు కొన్ని లోహాల పేర్లు చెప్పండి ఇనుము రాగి వెండి బంగారం అల్యూమినియం పిల్లలు మరికొన్ని లోహాల పేర్లు కానీ అలోహాల పేర్లు కానీ చెప్పండి అలోహాల పేర్లు కార్బన్ సల్ఫర్ అయోడిన్ ఫాస్ఫరస్ లోహాలైతే ప్లాటినం జింకు మెగ్నీషియం మరి లోహాలు అలోహాలుగా ఏ ధర్మాల ఆధారంగా మనం వర్గీకరిస్తున్నాం రైట్ భౌతిక ధర్మాల ఆధారంగా వర్గీకరిస్తున్నాం మరి ఆ భౌతిక ధర్మాలు ఏంటో చెప్తారా రైట్ ద్యుతి గుణం ధ్వని గుణం స్థరణీయత తాంతవత విద్యుత్ వాహకత ఉష్ణ వాహకత మరి పిల్లలు ద్యుతి గుణం అంటే ఏమిటి ద్యుతి గుణం అనగా ప్రకాశవంతమైన ఉపరితలం కలిగి ఉండి కాంతిని పరావర్తనం చేసేటటువంటి ధర్మాన్ని ద్యుతి గుణమని అంటారు ద్యుతి గుణాన్ని ప్రదర్శించేవి లోహాలు ప్రదర్శించనివి అలోహాలు మరి పిల్లలు ధ్వని గుణం అంటే ఏమిటి కొన్ని వస్తువులను జార విడిచినప్పుడు బిగ్గరగా ధ్వనిని ఉత్పత్తి చేస్తే ఆ పదార్థాలను ధ్వని గుణం గల పదార్థాలని అంటారు ధ్వని గుణం ప్రదర్శించేవి లోహాలు ప్రదర్శించనివి అలోహాలు స్థరణీయత అనగానేమి పలుచని తీగ రేకులుగా సాగదీయగలిగే ధర్మాన్ని స్థరణీయత అంటారు స్థరణీయతను ప్రదర్శించేవి లోహాలు ప్రదర్శించనివి అలోహాలు మరి తాంతవత అనగానేమి 
సన్నని తీగలుగా సగదీయగలిగే ధర్మాన్ని తాంతవత అని అంటారు తాంతవతను ప్రదర్శించేవి లోహాలు ప్రదర్శించనివి అలోహాలు మరి ఎక్కువ స్థరణీయత గల లోహాలేవి బంగారం వెండి ప్లాటినం రాగి మరి ఎక్కువ తాంతవతను ప్రదర్శించే పదార్థాలేవి ప్లాటినం బంగారం వెండి పిల్లలు విద్యుత్ వాహకత అనగానేమి రైట్ పదార్థాలు తమ గుండా ఉష్ణ విద్యుత్ను ప్రవహింపచేసే ధర్మాన్ని విద్యుత్ వాహకత అంటాము మరి అన్ని లోహాలు విద్యుత్ వాహకతను ప్రదర్శిస్తాయి అయితే కొన్ని లోహాలు ఎక్కువ విద్యుత్ వాహకతను మరికొన్ని తక్కువ విద్యుత్ వాహకతను ప్రదర్శిస్తాయి అధిక విద్యుత్ వాహకత గల లోహాలేవి వెండి రాగి బంగారం అల్యూమినియం ఇనుము అయితే మనం ఎక్కువగా రాగి అల్యూమినియం ఇనుమును మాత్రమే తీగల్లో ఉపయోగిస్తున్నాం పిల్లలు ఉష్ణ వాహకత అనగానేమి పదార్థాలు తమ గుండా ఉష్ణాన్ని ప్రసారం చేసే ధర్మాన్ని ఉష్ణ వాహకత అంటారు మరి ఏ పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉష్ణాన్ని ప్రసారం చేస్తాయి సీసము అల్యూమినియం రాగి ఇనుము పిల్లలు మరి ఈ ఆర్ ధర్మాల ఆధారంగా మనం మనం ఉపయోగిస్తున్న వస్తువులను లోహాలు మరియు అలోహాలని వర్గీకరించవచ్చు అయితే ఇది ఖచ్చితమైనటువంటి వర్గీకరణ కాదు ఇంకా ఖచ్చితంగా లోహమా అలోహమా తెలుసుకోవాలంటే మనం వాటి యొక్క రసాయన ధర్మాల గురించి తెలుసుకోవలసి ఉంటుంది అంటే ఈ పదార్థాలు ఆక్సిజన్తో కానీ లేదా నీటితో కానీ మరియు ఆమ్లాలతో కానీ చర్య జరిపినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని మనం తెలుసుకుంటే ఖచ్చితంగా అప్పుడు అది లోహమా అలోహమా చెప్పడం సాధ్యమవుతుంది మరి వీటి గురించి మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక ప్రాజెక్టును ఇస్తాను అది స్క్రీన్పై చూడండి మీ దగ్గరలో ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్ను కలిసి విద్యుత్ పనిముట్లను వాడేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను తెలుసుకోండి నివేదికను రాసి మీ తరగతి గది ఉపాధ్యాయునికి చూయించండి ఆ అంశంపై చర్చించండి పిల్లలు మీకు పాఠ్యాంశం బాగా అర్థమైందనుకుంటున్నాను మరి మళ్ళొకసారి గుర్తు చేసుకుందామా పిల్లలు మనం నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించుకునే వస్తువులను లోహాలు మరియు అలోహాలని కొన్ని భౌతిక ధర్మాల ఆధారంగా వర్గీకరిస్తాం ఆ భౌతిక ధర్మాలు ద్యుతి గుణం ధ్వని గుణం స్థరణీయత తాంతవత విద్యుత్ వాహకత ఉష్ణ వాహకత మరి మరొకసారి మనం చెప్పుకుందాం ద్యుతి గుణం అంటే ప్రకాశవంతమైన ఉపరితలం కలిగి ఉండి కాంతినే పరావర్తనం చేసేవి ద్యుతి గుణం గల పదార్థాలు లోహాలన్నీ కూడా ద్యుతి గుణాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి అలోహాలు ద్యుతి గుణాన్ని ప్రదర్శించవు మరి ధ్వని గుణం అంటే బిగ్గరగా ధ్వనిని ఉత్పత్తి చేసేవి ధ్వని గుణం గల పదార్థాలు మరి ధ్వని గుణం లేని పదార్థాలు అలోహాలు ధ్వని గుణం ఉన్న పదార్థాలు లోహాలు మరి తర్వాత ధర్మం రైట్ స్థరణీయత స్థరణీయత అనగా పలుచని రేకులుగా సాగదీయగలిగే ధర్మం తాంతవత అనగా 
సన్నని రేకులుగా సన్నని తీగలుగా సాగదీయగలిగే ధర్మం తర్వాత విద్యుత్ వాహకత పదార్థాలు తమ గుండా విద్యుత్ను ప్రసరింపచేసే ధర్మం ఉష్ణవాహకత కొన్ని పదార్థాలు తమ గుండా ఉష్ణాన్ని ప్రసారం చేసే ధర్మం ఈ విధంగా ఈ ఆరు ధర్మాలను ప్రదర్శించేవి లోహాలని ప్రదర్శించని వాటిని అలోహాలని అర్థమైంది కదా మరి మనం వీటి యొక్క రసాయన ధర్మాల గురించి మన నెక్స్ట్ తరగతిలో తెలుసుకుందాం పిల్లలు నమస్ ధన్యవాదాలు